cựu bí thư hạ cánh rất đâu mà nhiều thế lâu nay một số quan chức có những biệt thự mảnh đất rộng hoặc đắt tiền khiến dư luận ồn ào tuy nhiên ít thấy quan chức nào nhiều đất như ông trần đình thành cựu bí thư đồng nai Ngày 19 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết vừa bắt tạm giam ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai để điều tra về tội nhận hối lộ. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở rộng điều tra vụ án hình sự, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế A. À, IC và các đơn vị liên quan. Việc ông Thành bị bắt tuy có làm dư luận bất ngờ vì tưởng ông đã hạ cánh an toàn, nhưng dư luận bất ngờ hơn khi được biết vợ chồng ông Thành có nhiều đất đai tuyệt đẹp ở ngay trung tâm thành phố. Vợ chồng cựu bí thư tỉnh Đồng Nai hiện đang sở hữu khu đất rộng hàng ngàn mét vuông với ba mặt tiền ngay tại thành phố Biên Hòa. Khu đất này bao gồm hai thửa đất, thửa thứ nhất có diện tích gần 4 3.000 m2 đã được xây dựng hoàn chỉnh và đặt cây cảnh. Tuyên kề thửa đất thứ nhất là thửa đất thứ hai có diện tích trên 2,1.000 m2 được bao bọc khá kín với hàng quê tôn kín bên ngoài che chắn bức tường rào đang xây bên trong. Cả hai thửa này đều do bà vợ ông Thành đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài hai khu đất trên, ông Thành còn có một ngôi biệt thự khác nằm ở trung tâm thành phố Biên Hòa cạnh đường Đồng Khởi, trục đường trung tâm. Cũng lạ là ngay thành phố mà vợ chồng ông Thành gom được nhiều đất đến thế. Ở vị trí đắc địa bên phải khu đất nhà ông Thành là khu dự án nhà ở dân sinh, bên trái là khu Văn Miếu, Trấn Biên. Vườn nhà ông Thành có 3 mặt tiền được quy hoạch rất đẹp, nhà kiến trúc theo kiểu Nhật Bản và trong khu vườn trưng bày nhiều cây cảnh đắt tiền. Lâu nay, một số quan chức có những biệt thự mảnh đất rộng hoặc đất tiền khiến dư luận ồn ào, tuy nhiên ít có quan chức nào nhiều đất như ông Thành. Ông Thành vừa bị bắt để điều tra về hành vi nhận hối lộ, chưa biết có liên quan gì đến tiền mua những thửa đất này không, nhưng để có tiền mua được những thửa đất như vậy chắc chắn phải có rất nhiều tiền. Có người từng nói muốn biết cán bộ có tham nhũng hay không, chỉ cần nhìn vào khối tài sản và tiền lương cũng như nguồn thu nhập của họ. Như vậy, Công khai và minh bạch là phương thuốc trị tham nhũng hiệu quả, nhưng không khai, minh bạch sao lại khó đến vậy.